സാറത്തെയോ സാറ് വെളുപ്പിനെ എത്തി പണിയാവൂ നല്ല പണിയില്ല മതിച്ചത് ഇനിയാലും കൊടുക്കാരൻ ഒരു ജോനി രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ദുബൈയിൽ പോയിരുന്ന ഒരു ഇടത്തര ബിസിനസ്സുകാരൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയായിരുന്നു തനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ സംശയാസ്പദമായി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതാ എനിക്ക് വലിയ ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ലെന്നോ ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടോ വണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വിലവേശനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ാണ് പിന്നെ വന്നില്ല പോലീസിൽ ഞാനൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാറേ വലിയ വിരട്ടൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറയായി ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിട്ട് കുറച്ചായിട്ടോട്ട് സാറേ വേണ്ട സാറേ ബാറ്ററിക്കാ വന്നത് നമ്മുടെ അടാട്ട ജോർജ് സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള സാറിനറിയാലോ ആള് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം പിടികൂടിയത് മുപ്പതോളം കേസുകളാണ് ഒരു ദിവസം നൂറ് കിലോ ഗോൾഡ് വരെ നിയമവിധേയമായി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാതെ വരും ഈ ഗോൾഡ് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം വളരെ കുറവാണ് ലാഭം കുറവുള്ള ബിസിനസ് ആകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാഭം കൂട്ടാനുള്ള പണികൾ ചെയ്യും യെസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ കച്ചവടക്കാര് കേരളത്തിലാണ് തൃശൂരും എറണാകുളത്തും മാത്രമുള്ള ഷോപ്പുകളോടെ നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോ വരെ ഒരു ദിവസം ഗോൾഡിന്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്നു അധികമുള്ള ഗോൾഡ് എവിടെ നിന്ന് വരണം അവിടെയാണ് ജോനി അടക്കമുള്ളവരോട് റോൾ അടാട്ടിനു വേണ്ടി ക്യാരിയറാറുന്ന ജോനി വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി ആപ്പന ചെയ്തു അവനെ തീർത്ത് ഗോൾഡ് അവരെടുത്തു ഇത് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള പാണിയും കൂടിയാണ് അടാട്ട് ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയ കൂടത്തില്ല സാർ കൂട്ടി നോക്കാം കൂടോന്ന് ജോർജേട്ടോ വണ്ടി മാറ്റിട്ടോ പിള്ളേർക്ക് ആ വണ്ടിയുടെ വിലയൊന്നും അറിയില്ല പൊളിച്ചു തരും എന്നാ എന്റെ വില എന്താന്ന് അവന്മാരറിയും എന്റെ വണ്ടി കിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റിയ കളിക്കാരനാരാന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണല്ലോടാ വണ്ടിയൊന്ന് മാറ്റിട്ടേക്ക് കുരുത്തം കെട്ട പിള്ളേരാ അടിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞ അവന്മാരടിക്കും കളിക്കുമ്പോ നോക്കി കളിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ പെനാൾട്ടി അടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വരേണ്ടി വരും പുതിയ ആളല്ലേ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നാ മതി ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന് നീണ്ട് പുട്ടും പഴമും കഴിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടേണ്ട വണ്ടിലേര് വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റ് സാറേ കളിക്കട്ടെ അപ്പനപ്പുപ്പുമാരായിട്ട് തുടങ്ങിയ കച്ചവട അതിനിപ്പ സാറല്ല സാറിന്റെ അപ്പം വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉളക്കാക്കിട്ട കാവൽ നായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്ടും ഞാൻ എന്താടാ എനിക്ക് ഇത്ര ചൊറി തീറ്റത്തിന്റെ കളറുള്ള ലോഹം വിറ്റ ആളെ ഇത് എന്നോട് കാണിക്കല്ല വണ്ടിക്കാരടാ സാർ പോ സാറേ പോ സാർ 
ശ്രീനിവാസ പിടിച്ച എൻകൌണ്ടർ തീർക്കാൻ തമിഴ്നാടൊന്നും അല്ലത് ജോർജിന്റെ കൗണ്ടറൊന്നും നീ താങ്ങില്ല സാർ മൊഴിയുണ്ട് ഞാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളാം ശ്രീനിവാസൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന ഇവിടുത്തെ പതിവുകളൊന്നും അറിയില്ല കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യണോ ഇനി ഇപ്പൊ കൊണ്ടറിയാനാ വിധി അവനെന്തെങ്കിലും അറിവില്ലായ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം മഴ പെയ്തിട്ട് നനഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നാണ് മരം പെയ്യും എനിക്ക് ബിസിനസ്സുകാരനൊന്നാവണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് പോലീസ് ആയ മതി മരണം വരും ഒരു നാൾ ഓർക്കുക മർത്യാനി കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ മരണം വരും ഒരു ഓർക്കുക മർത്യാനി കൂടെ പോരും നിൻ അന്ന് ജോർജ് പീറ്ററിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നാല് പോലീസുകാരിൽ മൂന്ന് പേർ ശ്രീനിവാസൻ സാർ അടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ടു കൈക്കൂലി കൊണ്ട് കാര്യം നേടിയിരുന്നവർ ഇപ്പോ കൈക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നേടുന്നത് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജോർജ് പീറ്ററാണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ മരണത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല സാർ ചെയ്യാനാവുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ശ്രീനിവാസൻ സാറും പറഞ്ഞത് കുടമ്പുളി നല്ലത് ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല പിന്നെ ഈ മല്ലി മുളകൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങി ഉണക്കി പൂട്ടിപ്പിക്കണം അമ്മച്ചിക്ക് അത് നിർബന്ധ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് കൂട്ടാൻ വെച്ചാലും അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് എന്റെ കൈപ്പുണ്ണി ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കൂട്ടാൻ നല്ലാണ് നീ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തായിരിക്കും നിനക്ക് ഇവിടെ എന്താ തിന്നാൻ തരണേ സാർ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നെ സാറേ എന്ന് വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ ഇനി പറ നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ തിന്നാൻ തരണേ ജോർജേട്ടാ ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ കുത്തരി നല്ല ഒന്നാം തരം പാലക്കാടൻ കുത്തരി തിന്നാൻ തരുന്ന എന്റെ കുത്തിക്കഴപ്പല്ലേ നീ കാണിച്ചത് ജോർജേട്ടാ തങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊറേശ്ശെ കൊറേശ്ശെ സ്വർണ്ണ ഞാൻ പോക്കറ്റിലാക്കി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നിട്ട് പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ 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 എന്നിട്ട് നീ എന്നെ വിളിച്ചില്ല സൈനിക 
ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಸೋರಿಸಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ತೀರಾತ ಪಾವೊಂದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೈಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಉಂಟು ಮರಣಂ ಬರುಮುರು ಓರ್ಕುಗ ಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಕೂಡೆ ಪೋರುಂ ನಿನ್ ಜೀವಿದ ಚೈದಿಗಳು ಸಲಕೃತ್ಯಂಗ ಚೈಯುಗನಿ ಅಲಸದ ಕೂಡಾದೆ ಮರಣಂ ಬರುಮುರು ಓರ್ಕುಗ ಮರ್ತ್ಯಾನಿ ಕಾಞ್ಞರಂಡೂ ಕೊಳ್ಳೆಯಂ ಕೊಲೆ ಒಂದಿಚಾರು ಇನಿಯಿಪ್ಪ ಒಂದಿಚು ಕುಳಿಪ್ಪಿಕ್ಯಾಲೋ ಚೋದಿಕ್ಯಾನಂ ಪರಯಾನಂ ಆಲುಂಡಾವೋಲ್ಲೋ ತಿರ್ಚೆಯೆ ಕಾಟ್ಟೆ ವೀಶಿಟ್ಟುಳು ಕೋಡುಂಗಾಟ್ಟ ಬಾಕಿಯ ಲಕ್ಸಿಂ ಇ ಒಟ್ಟಿಯಾರೊಂದೂ ಎನಿಕ್ಕಿದ ಆರ ವಾಂಗಿಯದನ್ನ ಕೃತ್ಯಮಾಯ ಅರಿಯಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೊರಮೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ಚಿಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ವಾಂಗಾರಂಡ್ ಎನಿಕ್ಕ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಣಂ ಅದೆ ತಿರಿ ಬುದ್ಧಿಮುಟಾವು ಇತ್ತಿರಿ ಬುದ್ಧಿಮುಟಾನ್ ತಯಾರಾನ ನಷ್ಟನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಇದಿನ ಪೇರಲ್ ಅಂಗೋಟಿ ಕೊಂಡು ಕೊನ್ನ ತಳ್ಳಾನಾನಂಗಿ ಒന്നും ಬಾಕಿ ಉണ്ടാವಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಮೊನೆ ಮಾರ್ಕೋ ಚೈದಿಟ್ಟೊಂಡಂಗೆ ಅಂದಸ್ಸಾಯಿಟ್ಟು ನಾನದ ಅಂಗೇಕು ಅದನ್ನೊಳ್ಳ ಉರಪಕ್ಕೆ ನಿಕೊಂಡು ಎಬ್ರಾ ಮದಿ ಮಾರ್ಕೋ ಇವಡೆ ಬಂದೋನ್ ಸಂಸಾರಿಕನು ನಾನು ಬರ್ಣಿಟ್ಟ ದೇವಿಚಾನೋಡಲ್ಲ ಬೆಹುಮಾನ ಕೊಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಡಿಕ್ಯಾ ನಿಂದೆ ಚೇಟನ್ ಜಾರ್ಜ್ನೇ ಇಲ್ಲದಾ ಕಂಡ ಕಾರ್ಯಂ ಈ ಡೇವಿಸ್ನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಅಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೋ ಸೀನಿಯರ್ ಕೊಂದು ತಳ್ಳಿಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೂರಿ ಕಾರೆ ರೆಡ್ಡಿಯ ಇಡನಂಜಿಲೆ ವೆಡಿಯುದರ್ಕಾನ್ ಎಂಡೆ ಸಹಾಯ ಜಾರ್ಜ್ ತೇಡಿಯದ ಯುದ್ಧಂ ತೊಡಂಗುಂಬೋ ಕೈಗೊಂಡ ಇಂಗನೆ ಪಿಡಿಚೆ ನಾನು ತೊಡಂಗಾನ ಗಾಣಿಕಿನ ಜಾರ್ಜ್ ತೀರಂಬ ಇದುಪೋಲೆ ಕೈ ರೆಂಡಂ ಪೋಕಿ ಚಿರಿಕಿ ಪಿನಾರ ಎಂದ್ರ ಅದಾನ ಅದಾನ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಿಡಿಕಂಡ ನಿಂದೆ ಕೂಡಪರಪಿನ ಕೊನಾರಾನನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿಯಣ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇವಿಲ್ ದನ್ ಅಸ್ ಶರಿ
ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പഴാ മാർക്കോയെ തീർത്താൽ ഒന്നും തീരില്ല നിനക്ക് എത്രയാ കൂലി എന്റെ കൂറളക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് ഇരുത്തി ആലോചിക്ക എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേണം എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെ മോനക്കൊന്നോനെ വെറുതെ വിടണം എന്നല്ല ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റായി ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഡേവിച്ചായ മൂന്ന് പേരെയാ നടുറോട്ടിലിട്ട് കൊന്നുതള്ളിയത് സാക്ഷി പറയാൻ ആരും വരില്ല എന്ന് കരുതി പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് തെറ്റി പാലാക്കാരന് ഒരു ജോണി സാക്ഷി പറഞ്ഞു അവനെ അയാള് തട്ടി ഇയാള് സുപ്രീം കോടതി വരെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടും പെട്ടുപോയി ഇപ്പൊ ജീവരി എന്താ ഈ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ചികിത്സയാന്ന് പറഞ്ഞ് സാനിറ്റോറിയത്തിലായിപ്പോ അവിടെ ഇരുന്നോണ്ടാ ഭരണം ഈ ചത്തുപോയ എബ്രഹാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത പുത്രനാ നല്ലവരെയൊക്കെ ദൈവം നേരത്തെ വിളിക്കുമെന്ന് പറയാറില്ലേ അത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് അവസാനം പോകേണ്ടവനാ ഇപ്പ ചത്തവൻ ചെയ്തത് മാർക്കോ അല്ലേ അല്ല ഈസല്ലേ ഈഗ്ലീസ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് രസമുള്ള കളിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷം പിടിക്കാതെ താളം പിടിക്കണം നിങ്ങളുടെ നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ നോക്കി നിന്ന് രസിക്കുന്ന പഴയ പോലീസ് അല്ല ഇപ്പോ ബിരോണിയുടെ റെഫറി അയാള് പഴയത്ത വന്നത് അയാളുടെ കഴുത്തില് മിഖായൽ മാലാകയുടെ ലോക്കറ്റുള്ള ഒരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു I need a list of doctors from all the hospitals in the city especially a person who wasn't on duty on last Monday afternoon a man who predominantly uses his left hand than his right a born left-hander a lefty Maradan Shagni oru janma eduthu ay Patrick avan endoru operation nadatham plan cheyittund than gun eduthirundo sir മെനക്കെട്ട പണിയാ ഇങ്ങനൊരുത്തന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് അടുത്ത വില പിടിപ്പുള്ളതല്ലേ ഇവന്റെയാ ഫ്രാൻസി ഏ എന്റെ കണക്കൂട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ തെറ്റിയിട്ടില്ല ചുറ്റിന നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവൻ ആരായാലും ഇവനെ തേടി വരും അതെപ്പോഴാ എങ്ങനാന്ന് അറിയാത്തത് വിളിക്കടാ ഈ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന കാറുകളുണ്ടോ അതില് മൊത്തം അവന്റെ ആളുകള ബട്ട് ഒരു റാറ്റ് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് Patrick who was that did you see him hmm kal marana moli edukkalle yes yan undu vala vekta aitu undu then tell me ningal aadi ende jeevan rakshike alleng enikku ariya ningal enna theerku hey patrick who is it tell me yaar yan paranja anusarikki ah hello ഈ രേഖാ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ആളിനെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ മജിസ്ട്രേറ്റിനെയും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കല്ല സർ ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ സർ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊഴിപ്പിക്കണം ഓക്കെ സർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോർണർ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ അവർ കണ്ടു ഓക്കെ ഒറ്റരാളെയും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അകത്തേക്ക് കിടത്തി വിടണ്ട ഗേറ്റ് കടന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചെക്ക് ചെയ്യണം പാട്രിക് 
ഇവിടെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിഴലിനെ പോലും വിശ്വസിച്ചുകൂട പെട്ടെന്ന് വീഴുമ്പോ അത് മാഞ്ഞു
ജനെ ആ കുട്ടി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് നിനക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് പറ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഒന്നുണ്ടായിരിക്കണം വീഴ്ത്തി അവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടണം വീണവൻ എണീക്കുമ്പോ വാണവൻ വീണം ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തോ കോമ്പറ്റീഷൻ വിഞ്ചി തെറ്റിയോ എവിടെ നോക്കിയാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന മഴ മാത്രം അവനെ മിസ്റ്റേക്കല്ലേ താങ്ക്സ് എന്റെ ജീവനോട് കൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചാണ് നീ കയറുന്നില്ലേ ഇല്ല എത്ര നാളായത് ഇവിടെ ആരാ നിനക്ക് അന്യരായിട്ടുള്ളത് ആരോടാ ഈ ഭാഷി മമ്മിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടം അതുപോലെ എന്റെ ഭാഷ നോക്കട്ടെ ജനിക്ക് അവളുടെ സ്വന്തം പപ്പയെ പോലെ ആന്റണി സ്വന്തം അപ്പല്ലോ ഡോക്ടറാണോ താൻ തിട്ട് തേങ്ങ താക്കോറേ നേരായി ഇങ്ങനെ കുത്തി കുറിച്ചിട്ടിരിക്കണു താൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണോ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ പരിശോധിക്കുള്ളൂ ഇയാൾ ആരാണ് കേറ്റിട്ടത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരാൻ ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ട താൻ പരിശോധിക്കണോ ശ്വാസടസ്സമാണ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിന്നെ ഇവിടെ വേറെ വിവരം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ആരില്ല ഇവിടെ എന്റെ അളിയന്റെ കാരണമാവാൻ ഇവനേ ഉള്ളൂ എടാ താനൊന്ന് പുറത്ത് പോയേ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ അല്ലേ ആണോ എന്നാ താൻ പുറത്തു പോകണം എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യക്ക് ആകെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉള്ളൂ ആളടി തെക്കോട്ട് എടുക്കാൻ കിടക്കണ് എന്റെ പൊന്നളിയൻ അളിയാ നോക്കി നിക്കാ അതൊരു എക്സ്റേ എങ്ങനെ എടുക്കണോ അതെ അളിയാ വിളിച്ച എന്താ അളിയാ ഒന്ന് പുറത്തു പോയി നിക്കടാ ശാവമേ ശരിക്കും തനിക്ക് എന്താ അസുഖം ഇങ്ങനെ ചുമയ്ക്കാതെ ഇതൊരു ആശുപത്രിയല്ലേ 
എത്ര ആളായി തുടങ്ങിട്ട് അപ്പൊ തനിക്ക് ഈ അസുഖത്തിനൊക്കെ വേറെ വല്ല ഡോക്ടറെയും കണ്ടാ പോരെ പിന്നെ വേറെന്താ അസുഖം നിനക്ക് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ കുറവുണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ആള് വന്ന ടെസ്റ്റും സ്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അതെ ആവശ്യത്തിനല്ലേ സാർ വേണ്ടു മോനെ മൈക്കിളെ നിനക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുത് ഈ കാഷ്വാലിറ്റിക്കൊക്കെ ഒരു ടാർജറ്റ് ഉണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്കാകാമെങ്കിൽ നിനക്കും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ജെയിംസിന് ഇടപെടേണ്ടി വരും അത് ചിലപ്പോ നിനക്ക് നല്ലതിനാവില്ല എല്ലാരെയും മോശക്കാരാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രം ഇപ്പൊ കരിച്ചിൽ തന്നെ ആവണ്ട കേട്ടോ ഒരു കരാട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയാണ് അവനൊരുവന്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല മനസ്സും കീഴടക്കാൻ പറ്റും കേട്ടിട്ടില്ലേ ജാക്കി ചാൻ ബ്രൂസ്ലി ജറ്റ്ലി ടോണിജ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ കോച്ചായിട്ട് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കായിക താരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അംഗീകാരങ്ങൾ ഒരുപാട് കിട്ടും അതിനുള്ള വഴികൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള കോച്ചുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വ്യത്യസ്തനായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ചേട്ടൻ എന്താ കിട്ടാ ചേട്ടൻ സാറിന്റെ വായിലോട് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കും കൊച്ചിന്റെ കൈ ഓടിക്കില്ല അഭ്യാസം ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയണല്ലോ അല്ല പിള്ളേരുടെ പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റി പോകണം സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇല്ല ജെറാഡ ജെറാഡ് കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാ അവൻ എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ട് ആരേ ജെറാഡ് ജെറാഡ് പീറ്റർ അവന്റെ ഒരു മങ്കി സ്റ്റൈൽ ഹെയർ കെട്ടും എടാ നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പാടി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടീസിനിടയിൽ പേഴ്സണൽ ഡ്രൈവറിൽ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവന്റെ കൈ തൊട്ടാവടി ഒന്നാണെന്ന് ഒറ്റ പഞ്ചുവച്ചാണല്ലേ അല്ല മനഃപൂർവ്വല്ല അല്ല മാസ്റ്റർ ജെറാഡ് ഗേൾസിനോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാറുണ്ട് ഗേൾസിന്റെ കൂടെ മത്സരിക്കണം അത്ര മറിയനോടും റിയനോടും മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഫൈനൽ വാണിംഗ് ആണ് മോളെ എപ്പോഴാ തിരിച്ചെത്തുക രാത്രി അധികം കറങ്ങി കിടക്കണ്ട അവന് സ്വന്തം കാര്യം പോലും നോക്കാൻ അറിയില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചാച്ചമ്മയ്ക്കെ കുറ്റം പറയണ്ട ഫോൺ കയ്യിലുണ്ട് ബൈ ബൈ എന്തിനു ഓടിയ അതെന്തിനാ തല്ലിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ആക്സിഡന്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഊർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത ആള് പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ അയ്യോ അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉഴപ്പല്ല കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ചില രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഡോക്ടർ തല്ലിയൊരു സമാധാനമാവും ഇത് അണികളാണെന്ന് മാത്രം ഡോക്ടർ ആവെന്ന് പറഞ്ഞാ റിസ്ക് ആണല്ലേ എന്തായാലും അടിച്ചാളെ തിരിച്ചടിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികള് ഒരു കാരണത്തെ അടികെട്ടിയ മറു കാരണം കാണിക്കണമെന്നല്ല വേദോപദേശം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ലൊന്നും വേദോപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ജീസസ് വരെ ചൂടിലെടുത്തിട്ടില്ലേ ആഹാ നീ ഉള്ളാലോ നീ ഇനി അടി മേടിപ്പിക്കും എന്നാലും അടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മോശം അവരൊക്കെ പോയി നന്നായി എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡോക്ടർ വന്നല്ലേ ഉള്ളു പഠിച്ചോളും ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു തൊടാതെ വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അടി ഉറപ്പാ എന്നെ തൊട്ടാ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും നമുക്കും അല്ലേ സംഘടനയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചികിത്സിച്ചാലും പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാരെ കർത്താവ് കൊണ്ടു അതിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ ബന്ധുക്കള് ഡോക്ടർ തല്ലിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടും 
മൈക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി എന്ത് കാര്യം ഡോക്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നോ ഐ ലവ് സുന്ദരനാണെന്നോ ഡെയിലി പ്രപ്പോസ് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്നല്ലേ കുട്ടി സ്വപ്നത്തിലായിരിക്കും എന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടായി ശരിക്കും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നാ നീ കെട്ടിക്കാം കേട്ടാ വലിയൊരു ഇഷ്ടം അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയും എന്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഞങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണ് മൈക്കിന് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെ കുറിച്ച് നീ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനിരിക്കാം എനിക്കിഷ്ടായില്ല ജസ്റ്റ് എന്താ മൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ദിവസം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നീ എന്തീ പറയണ യു നോ വോട്ട് ഞാനും വർഗീസും ഒരു വർഷമായിട്ട് റിലേഷനിലാണ് നമ്മള് തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ഒരു ചേഞ്ച് ആർക്കാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മൈക്കിൾ എന്നെക്കാളും നല്ലൊരു പെണ്ണെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ തടിച്ചു പോകുന്നേ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ സമയത്ത് കൊണ്ട് മോതിരം കൊടുക്കാൻ നോക്കി എന്റെ കാശും പോയില്ല ദൈവ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കിയതാ സങ്കടുണ്ടോ സങ്കടോ നല്ലതാ കൊറ മാറിക്കോളൂ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മിനിമം സെൻസ് എങ്കിലും വേണം നോക്കിക്കോ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ വരല്ലേ അട്ടിയലി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്നാലെണ്ണല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ദേ കുറച്ച് കൂടണ്ടട്ടാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം ആ ഞാൻ ഇല്ല ചാച്ചന ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ പപ്പ എന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കലായിരുന്നു പപ്പയുടെ മെയിൻ പണി പപ്പ പോയ പിന്നെ ആരുമില്ലെന്നൊരു തോന്നലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഞാനും മമ്മിയൊക്കെ പപ്പ എങ്ങനെ മരിച്ച വേണോ പോട്ട് പോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ല ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പയ്യ മോനെ നേരെ ി 
ചോദിച്ച എന്റെ തെറ്റാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമോഷം ചെയ്തത് മൈക്ക് അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം എന്റെ ഇച്ഛാനും ഉണ്ടായിരുന്നേന് സ്വന്തം പപ്പയുടെ മരിപ്പിനാണല്ലോ അവൻ കാരണമായത് ഞാനങ്ങനെ പറയരുതായിരുന്നു പപ്പയില്ലാതാക്കിയത് അവനാണെന്ന തോന്നൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ എന്റെ മോൻ എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ല നല്ല സങ്കടമായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആരോടും അടുപ്പോയില്ല സംസാരിക്കില്ല ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടിക്കാം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു റാറ്റുണ്ട് റാറ്റോ അതെ എലി നിങ്ങക്ക് പുരാന്താ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് എടി റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരൻ പോലീസിന് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന ആൾ സാറിന് വിളിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അത് ആരായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഗുണമുണ്ടോ ഈസാറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുള്ളൂ സാറാണെങ്കിൽ ഒന്നും വിട്ടു പറയുന്നുമില്ല അതായത് നേതാവിനേക്കാളും വലിയ അണിയാവണം അല്ലെ നിന്റെ നാക്കൊരു ദുരന്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങേര് പറയണത് പോലെ കേട്ട് അങ്ങേരോടൊപ്പം നിന്നാ പോരെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എലിയെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പൂച്ചയാവണം അതായത് പുലിയാണെന്നുള്ള വിചാരം കളയണം നീ ഉറങ്ങ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്ന ആളെ പിടികിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാറിന്റെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിർത്തി നോക്കിയാൽ പോരെ അത് ശരിയാ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഇത്ര സിമ്പിളായി ചിന്തിക്കാറില്ല ചെയ്യുന്നതിന് സീരിയസ്നെസ് സാറിന് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സംതിങ് ഫിഷി നമ്മുടെ കില്ലറെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി റാറ്റിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല ചെയ്തത് സാറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ തെണ്ടിത്തരമായിരിക്കും സാറിനെ വിളിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടർ അയാൾ സാറിനെ വിളിച്ചത് പാട്രിക്കിന് വെടിയേറ്റ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് എന്റെ അനുമാനത്തിൽ കില്ലർ ആ ഡോക്ടറാണ് പാട്രിക്കിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി പാട്രിക്കിനെ പാതി ജീവനോടെ സാർ അവന്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു അവൻ എളുപ്പത്തിൽ പാട്രിക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കി മൊബൈൽ സിഗ്നൽസിൽ അവന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈക്കിൾ സാറിനെയും സാർ മൈക്കിളിനെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പറയാം സാറിന് എന്താ ഇതിനകത്ത് റോള് എന്നെ എന്തിനാ ഈ നാടകത്തിൽ സാക്ഷിയാക്കിയത് ഞാൻ തന്നെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു തനിക്ക് സ്ത്രീ സഹജമായൊരു അന്വേഷണ ത്വരയുണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കാതെ ഇൻഫോമറെ അന്വേഷിക്കില്ലോ അല്ലെ കൂടെ നടക്കുന്ന നിഴലിനെ പോലും വിശ്വസിക്കരുത് അത് വെട്ടം വീണാൽ മാഞ്ഞു പോകുമെന്നും പറഞ്ഞെന്ന് സാറല്ലേ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് നോ ദ ട്രൂത്ത് പട്ടി കാല് പൊക്കി മുള്ളു എന്നിട്ട് വഴി മറക്കാതിരിക്കാൻ തിരികെ വന്ന് മണപ്പിക്കും 
താൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതും അതാ ഡോക്ടർ മൈക്കിളിന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ പോവാണ് സാറും കൂടെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയാൽ എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും തന്റെ ഡൌട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വാദ്യാരല്ല സർക്കാർ ഓഫീസിൽ പുക വലിച്ച തമിഴെ പെറ്റിയടിച്ചു അതേപ്പോ നടക്കൂ ഒരു നിമിഷം സാർ പട്ടി കൈരണ്ടും പൊക്കി കാലിൽ നിൽക്കും അതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ സോറി സാർ സാർ ഇപ്പൊ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് സാർ ഇപ്പോഴും നിന്നടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക ഡോക്ടർ കസ്റ്റഡിയിലായ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു എല്ലാ ആക്ഷനും ഫ്രീസ് ചെയ്യണം മൈക്കിളിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കരുത് ഐ ടെൽ യു ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി ഹിസ്റ്റോറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മിഖായ അശോക് എല്ലാം തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യ ഓക്കെ സാർ നീ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താ മാസ്റ്റർ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും വിചാരിച്ച ഏ നീ വലിയ ചാമ്പ്യൻ അല്ലേ നീ എന്നെ തോപ്പിക്ക് എന്നിട്ട് ചാമ്പ്യൻ ആവും വാ വേണ്ട കഴിക്കാത്തോണ്ടാ കൂരിച്ചു വരുന്നത് നിന്നെ കണ്ട കഞ്ഞി വെക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അന്ന് പറയുവോ കഴിക്കട അങ്ങോട്ട് എന്നാ ഈ മുട്ടയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചേ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ നിനക്കിത് എന്നെ പറ്റിയേ വിത്ത് എനർജി കൺസംഷൻ ബീങ് ദ ബസ് വേർഡ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കോണമീസ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ എനർജി ക്രൈസിസ് Looming ahead are not totally unfounded. 
जरार साइलेंस കഴിക്കുന്നില്ല ക്ലാസ്സിൽ പോവാൻ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ജനി ഇങ്ങനെ ജറാഡിനൊരു മോശം ബുദ്ധി തോന്നി അതല്ലേ ജറാഡ് എന്ന് ഉപദ്രവിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് മോള് സങ്കടപ്പെടണ്ട കേട്ടോ നാളെ മുതല് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരണം കേട്ടോ എന്തിനാ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അങ്കിളിന്റെ മോനല്ലേ എന്നിട്ടും അങ്കിള് സങ്കടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മോനൊരു തെറ്റുപറ്റി പക്ഷെ എന്തിനാ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാണക്കേടായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും ജയിച്ചേ ശീലമുള്ളൂ അതാ ോക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മോളെ മോളുടെ കുറ്റമല്ലല്ലോ നോക്കേ മോളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ മോള് സങ്കടപ്പെടുന്നത് നോക്ക് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോണം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് മോൾ അങ്കിളിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് വേണ്ട സാവധാനം മതി മോള് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് അങ്കിള് പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം ജറാട് ചാടിയില്ലേ ആ ടെറസിൽ മോള് പോണം എന്നിട്ട് അവൻ ചാടിയതുപോലെ മോളും അവിടെ നിന്ന് ചാടണം അങ്കിള് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യില്ലേ അങ്കിളിന് അത് വേണം എന്നാലും ഒരു സമാധാനമാവും വേറെ ആരും അറിയണ്ട മമ്മിയും സ്റ്റെപ് ഫാദറും ആരും മോൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അങ്കിൾ അവരെ ഒക്കെ കൊല്ലും അങ്കിളിന് വേണ്ടി മോളത് ചെയ്യില്ലേ അങ്കിളിന് വേണ്ടിയല്ല ജറാടിന് വേണ്ടി Oh, my God.
water scarcity and the need for water conservation and management given the abundance and renewability of water it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity the moment we speak of water shortages we immediately associate it with regions <laughs> having low rainfall or those that are drought prone we instantly visualize the deserts of rajasthan and women balancing matkas കൊച്ചിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് പീഡിപ്പിക്കുക രാത്രി വീടിന് പുറത്ത് വന്നിക്കുക പോന്നിടത്തൊക്കെ പുറകെ വരിക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയില്ലെന്നാ അവള് പറയുന്നത് നന്നായി പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൊച്ചിന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം അവളെ എന്താ ചെയ്ത് എനിക്ക് ജെനിഫറിനോട് സംസാരിക്കണം മോളോട് അയാൾ എന്താ പറയുന്നത് ജെറാട് ചെയ്ത പോലെ ഞാനും സ്കൂളിന്റെ ടെറസിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന എനിക്ക് പേടിയാ അയാള് എന്തിനാ ജെനിഫർ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് ചാടിയില്ല മമ്മിയും ചാഷനേയും കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞു അതെ അയാളൊരു ഭ്രാന്തനാ ജെറാട് സ്വർഗത്തിൽ മോളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അയാള് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അങ്കിള് പറയുന്നാലും മോളങ്ങ് ചെയ്തേരേ നിനക്കിത് എന്താ പറ്റിയത് ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ആ കൊച്ചിന്റെ വിധി അതിന് നീ വിഷമിച്ചിരിക്കണം എന്തിനാ അതൊന്നുമല്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ക്ലാസ് തുടങ്ങാറ ചാടിയോ താനിവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ രണ്ടു മാസമായി സാർ ഐ സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യു സോഫ 
റെക്കോർഡ്സിലൊക്കെ കേമൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഞാൻ ടീമിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ ഒരു ബഹുമാനം സാറിനോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഹലോ എലിയെ പിടിച്ചോ സാർ ഞാനിപ്പോ ബാക്കി കഥ ഞാൻ പറയാം ജനെ ഈ മാസം കച്ചവടം കുറച്ച് കുറവാ ഇനി അതും പറഞ്ഞ എന്റെ മേത്തോട്ട് കയറരുത് കേട്ടോ അതന്നെടാ കച്ചവടം കുറഞ്ഞത് എന്റെ കൊച്ചു ചത്ത് മലന്നത് ഈ അടുത്ത നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൊച്ചിനെ അതോ കച്ചവടോ രണ്ടും ആരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും കച്ചവടം ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും ഇത്തവണ സെന്റ് ആന്റണീസ് ലാഗതി പിള്ളേർക്ക് ചോറ് കൂട്ടണം അതൊരു നേർച്ച എന്നാ കാര്യ സത്യത്തിനാ നേർച്ച എന്റെ ജെറി ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത അതവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ മനസ്സ് നിറയും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും മോൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെയും ചോദിക്കും അപ്പ വാങ്ങിച്ചെന്നത് മോൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ അവൻ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെയും ചോദിക്കും മോൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ അവന് കലി കയറും എന്റെ അപ്പ അപ്പനൊന്നും മിണ്ടാതെ ജി ആ പറയണേക്കാൻ നല്ല രസം ചി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാ അമ്മച്ചി നമ്മൾ നേടിയതിന്റെ ഒക്കെ വില മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയായിരുന്നു എനിക്ക് വയ്യ കരഞ്ഞത് എനിക്ക് മടുത്ത് അമ്മച്ചി ചോദിച്ചില്ലേ എന്ത് കാര്യ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാനിപ്പോ ഈ പിള്ളേരെ ചോറ് കൂട്ടുന്നതെന്ന് അതമ്മച്ച് വഴിയെ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഒരു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇല്ലാതായ അമ്മച്ചി എന്നാ ചെയ്യും അമ്മച്ചി ആരുമില്ലല്ലോ
നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ശപിക്കപ്പെട്ടോളാം ഞാൻ മമ്മി ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ എന്റെ മോൻ പുറത്തുതാ എന്റെ മോൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഈ ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലാവാം എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമാണ് മൈക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന വല്ല നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മയുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറത്തു താമോനെ ഒന്ന് നിർത്ത് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട
ஆயிரம் ஸ்மிருதி தன் கனலில் ஏறியும் விதுரம் ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ വന്നതിൽ അവിടെ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചേനെ കൂടെയുള്ളവരുടെ സന്തോഷം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോളും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്താണെന്ന് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ആരും പകരമാവില്ല അല്ലേ മൈക്ക് ജനി പറഞ്ഞതല്ലേ അയാൾ മമ്മി ആരുടെയും കൊല്ലമൊന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കാർ അടിച്ചത് ആക്സിഡന്റ് ആരാണെന്ന് പറയാൻ തെളിവ് ഒന്നുമില്ല ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം ജോർജ് പീറ്റർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കോമാളി വേഷം കെട്ടി നാട് കാക്കാണ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് മുമ്പോയി അയാളുടെ കാല് പിടി കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറ വെറുതെ വിടണമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെഞ്ചത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പന്റെ പേരിൽ ഒരു ഉറപ്പുമാണ് തന്തയ്ക്ക് പറയുന്നോടാ വയ്യാണ്ടായില്ലേ പോലീസ് വണ്ടി പോയാ മതി
പെയിൻകില്ലറ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചോ ഇതിലും ഡോസില് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും ദ്രോഹിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണം പക്ഷെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കണ്ണടച്ച എന്റെ ജെറി വന്ന് എന്നോട് പറയും അപ്പച്ച ഞാൻ ചാടിയതുപോലെ തന്നെ അവളെയും ചാടിക്കണമെന്ന് എനിക്കെന്താണ് ഡോക്ടർ ഭ്രാന്ത് അതെ അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മരുന്നൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഡോക്ടർ എന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ച മതി കൗൺസിലിംഗ് ഒരാഴ്ച ആ സമാധാനത്തിൽ ഓടും ജീവിതത്തെ സമാധാനത്തോടെ സംയമനത്തോടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു തരാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഇടയ്ക്ക് ബൈബിളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കും പള്ളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോ യേശുദേവനെ കുരിശി തറച്ച ജൂത പരീക്ഷകളെ ഓർമ്മ വരും ഉള്ള സമാധാനം പോവും തെണ്ടിത്തരമല്ലേ കാണിച്ചത് ജോർജ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും മനസമാധാനം കിട്ടും അവൻ കാണിച്ചു തരും നേർ വഴി ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണ തള്ളാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കല്ലേ ചോപ്പ് മറത്ത് നീയാണോടാ ഊരിലെ പോപ്പിനോട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നേ കത്തിച്ചത് എന്റെ അമ്മയെ കൊന്ന കാറ കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് ആ കണക്ക് ഞാൻ തീർത്തോളാം
പരിചയമില്ലാത്ത ആരോ വന്ന് തല്ലി എന്താണ് സംഭവമെന്ന് മനസ്സിലായില്ല തല്ലിയവരെ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയോന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയാ ഞാൻ എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിലൊന്നുമല്ല നുണകൾ കണ്ടുവച്ചോ ആവശ്യം വരും തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് ചൊറിയല്ലേ മോനെ തീയെ തീ കൊണ്ട് തന്നെ കിടത്തണം ഓ ജീസസ് അല്ല നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തെറ്റി നിന്റെ കാര്യത്തില് നിന്റെ അപ്പനാ തെറ്റിയത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അയാളെ എനിക്കറിയാം മൈക്കിൾ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ അവൻ ആ ജോർജറിനെ കൊന്നത് കേസ് ഇപ്പൊ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈസിപ്പിക്ക് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് തീറ്റ തന്നെടുത്ത് കൂറു വേണമായി അവൻ എന്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അന്ത്യകൂദാശ ചെയ്യേണ്ടത് മിഖായലല്ല അസറേലാണ് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ജോർജ് പിറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം സർജിക്കൽ ബ്ലേഡും കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്കിളാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ മൈക്കിൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ ഇപ്പോ യെസ് മൈക്കിളിന്റെ ഫാദർ ജോൺ മാർഷൽ ആർട്സ് ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്കിളും മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉവ്വ ചെറുപ്പത്തിൽ മൈക്കിളിനോട് സംസാരിക്കണം നിന്റെ പുന്നേര പെങ്ങള് ജനിയ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളാം ജനി പെടാണോ ഇവിടെ പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് വൈ ഡി ഡു ദിസ് കർത്താവും ചൂരിലെടുത്തിട്ടില്ലേ ും 
Mike, what are you doing? Don't worry. I know what I'm doing. Are you busy? Yes, dear. I am. Your brother will be back. Bye, dear. ഞാനിപ്പ നീതിയുടെ പക്ഷത്താണ് സർ ഇപ്പോഴാ നീതി നിയമം രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായത് സർ ജോർജിനെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മൈക്കിളിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ പാട്രിക്കിനോട് ഒരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും ഇല്ലാത്ത മൈക്കിൾ എന്തിന് പാട്രിക്കിനെ കൊന്നു സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ പാട്രിക്കിനെയും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഗാങ്ങനും ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്ന ശകുനി അവനായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് തെറ്റി ഷുഗ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാലും വളർന്നു വരുന്ന ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ പോലെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓൺലി എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ക്യാൻ ബേൺ ദ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ ആൻഡ് ഹീസ് ജോർജ് പീറ്ററുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയെ കണ്ടെത്തി വധിക്കുക ദറ്റ്സ് മൈ ഗോൾ പണി ഏൽപ്പിച്ചത് പാട്രിക് പണിക്കൂലി തരുന്ന ആളിപ്പോ ഇല്ല നീ കൊന്നു കളഞ്ഞു തിന്ന ജോറിന് കൂറുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്റെ പണി ചെയ്യ നിന്റെ സിസ്റ്റർ ക്യൂട്ട് ജെനിഫെറെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോവാ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വേദനയില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തോളാം എന്നാലേ നിനക്ക് വേദനയ്ക്കൂ ആ വേദനയാണ് ഇപ്പ എന്റെ കൂലി നിനക്കറിയണോ എങ്ങനെയാ വേദനയില്ലാതെ പെട്ടത് തീർക്കണതെന്ന് ബ്ലേഡ് ഇപ്പോ മേജർ ആർട്ടറിയിൽ കുത്തിയിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിംഗ് കാരണം ഹൃദയമെടുപ്പ് നിൽക്കും കണ്ണുകൾ തുറന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും സിരകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം നിൽക്കുന്നത് വരെ നീ എല്ലാം അറിയും പതിയെ മരണത്തിലേക്ക് വലിയ വേദന ഇല്ലാതെ തീർക്കുന്നു എന്താ പരിപാടി എന്ന് പോലെ ഈ ഓപ്പി തുടങ്ങിയത് നാറി നീ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയും കൊറേ നാളായി നീ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്നു സാർ ഇത് പ്രത്യേക ഒരു കേസായോണ്ട വാ കൊണ്ട് കൊറേ പറഞ്ഞു ഇനി കൈ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കരുത് അത് നീ താങ്ങില്ല ഇത് നിനക്കുള്ള ലാസ് പാണിയാ സാർ ഇപ്പൊ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താവും പരസ്പരം തല്ലി തീർക്കുന്ന അധോലോകം അല്ലെ അങ്ങനെ ആക്കണം ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ജോർജ് പീറ്ററിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് അനുജൻ മാർക്കോ 
കുന്നുതള്ളാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കോ അത് ചെയ്തു കഴിയേണ്ട നേരമായി മുറിവേൽപ്പിച്ച് കുത്തിയിളക്കി കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുക അതാ ലക്ഷ്യം സാർ ഇത്രമാത്രം സഹായിക്കാൻ ഈ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ ആരാണ് എന്താണ് സാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അന്വേഷണത്തിൽ താൻ എത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചു ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലയളവിലായിരുന്നു സാറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സി എ ആയിരുന്നു കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല യെസ് ഐ നോ എം ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത് ഒരു മുൻധാരണയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ പെങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പാവമായ മൈക്കിൾ പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് എനിക്കറിയാവുന്ന മിടുക്കനായ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് മൈക്കിളിനെയാണ് The cerebrum consists of uh, cerebral hemispheres. This forms the largest part of the brain. It's situated above the other brain structures. The brain stem which resembles a stalk connects the cerebrum to the spinal cord. Necrophiliac. Pachcha Malayalathil Shabatta Boi Kinnavan. ഇല്ല സൗറു അങ്ങനെ പറയരുത് എന്റെ അനിയനാണ് അവൻ ഞാൻ വളർത്തിയ എന്റെ അനിയൻ സീനിയേഴ്സായ ഒരു ഗ്യാങ്ങുമായി രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഇവനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കുട്ടികളല്ല ഇപ്പൊ ഇവനെതിരാണ് ക്യാമ്പസിൽ അധികനേരം പോലീസ് നിന്നാ അത് പ്രശ്നാവും സർ ഇവന് ഭക്ഷണത്തില് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി ബോധം മറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവരവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടത് ഇന്ന് ഇവൻ പരാതി നൽകും സർ അത് പോലീസിന് കൈമാറണം ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിന്റെ കാല സ്വന്തം അപ്പനെ കൊന്നവനെ പാട്രിസൈഡ് എന്നല്ലാതെ ഏഞ്ചൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ വണ്ടി ചോദിച്ചാൽ നീ കാല് ചവിട്ടി ഓടിക്കുന്ന് കേട്ടു കൊട്ടിക്കടാ കൊട്ടിക്കടാ നിന്നോട് കൊട്ടിക്കല്ലേ പറഞ്ഞത്
ഇനി നീ കോട്ടിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച സീനിയേഴ്സിന് കടം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത കേസെടുക്കാം പക്ഷെ അവര് കേസ് നടത്തി നമ്മളെ തോപ്പിക്കും പോലീസിന് ക്യാമ്പസ് കയറാൻ പരിമിതിയുണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റൂ കമ്പോളത്തിനും ക്യാമ്പസിനും ഒരു നിയമമുണ്ട് ആര് തല്ലി ജയിക്കുന്നു അവനാണ് ഹീറോ അവര് ഭരിക്കും ക്യാമ്പസിലിട്ട് അവരെ തല്ലണം അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തരാം അതിനു വേണ്ടതൊക്കെ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു
കടം കൊടുത്ത തിരിച്ചു മേടിച്ച ശീലം അവനെയൊക്കെ കൊന്നുള്ള വേണ്ടത് അല്ല സർ പിന്നെ അമീറിന്റെ പരാതിയിന്മേൽ കേസൊന്നും എടുത്തില്ലേ ഇല്ലടോ പരാതി പറയാൻ നിക്കാതെ ഈ നാണക്കേട് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ അവൻ പോയി ഡോക്ടറല്ലേ ഏതോ മരുന്ന് കഴിച്ച് അവനെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു സോറി സർ നീ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ കയറി വരാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിക്ക് എവിടെ നിന്ന് പോവാനും അറിയാം യു ആർ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഓൺലി എ ജൂനിയർ എത്ര നന്നായിട്ടാ നീ എന്റെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് എബ്രഹാം അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു എന്റെ ഇച്ചാനെ കൊന്ന കളഞ്ഞിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നോ അങ്ങനെ മേക്ക് ദ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് ടു ആയാലും
I'll inform to the police. Any case. ജോലിക്കാരനാശിട്ടില്ലല്ലോ ിലോമീറ്ററിനപ്പുറം പോലീസ് വണ്ടി അടയി ഞാൻ കണ്ട റൂമിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ായേ 
അതിന് വല്ലതും പറ്റിയ ഇത് എന്റെ സർക്കിളാ സാറേ പോലീസിനിട്ട് വെടിവെച്ച് തിരിച്ചും വെക്കും ഞങ്ങള് നഗരത്തിലെ ഏഴ് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് കവറേജ് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ വാനിന്റെ വേഗത വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിനിടയിൽ അവർ കുട്ടിയെ വേറെ ഏതോ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയിരിക്കണം മൈക്കിളിന് വരുന്ന കോൾ സെല്ലർ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം സർ മൈക്കിൾ ഇത് ഏതൊരാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് ഇതിൽ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു മാർക്കോയെ കൊല്ലാനായില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിനെ ഇനി കാണാന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട പിന്നെ പോലീസുകാര് ഈ കളിക്കും കളത്തിനും പുറത്തായിരിക്കണം അതാ നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത്
ഡിക്കിയിലുണ്ട് പറഞ്ഞു ഹലോ ഹലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സാറിനുള്ള വണ്ടി മരുന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു വൈദ്യർക്ക് മരുന്ന് എഴുതാനുള്ള മൂപ്പ് നിനക്കായിട്ടില്ല ഇതിന് ഡോസ് ഇതിന് കൂടുതലാ പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് സ്ഥിരം തുമ്മലാണല്ലോ അവരൊരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൈ നോക്കിയേനെ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഏ ഇല്ല ഒന്നും പറയാതെ ആയിരുന്നു ആടി പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ മറ്റവനില്ലേ ഡോക്ടർ മൈക്കിള് അവനെ ഇത് ചെയ്തത് അവനും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെന്താ അവന്റെ പേര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാഞ്ഞ വിത്താവൻ ജോർജിനെയും പാട്രിക്കിനെയും അവരുടെ ആ ഗുണ്ടനെ അവൻ പൂശിക്കളഞ്ഞു ഇനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ എന്നെ കൂടി പോളാൻ അവനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാ നാളെ നിങ്ങൾക്കും പണി കിട്ടരുതല്ല ജറാടിന്റെ കൊച്ചച്ചനാ മോളുറങ്ങുന്നത് കാണാൻ മോയിലുറങ്ങുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കടന്നു എന്താ എന്താ കാര്യം തീട്ടം പരിശോധിക്കാൻ വന്ന എവിടെ ഡോക്ടർ അത് 
വയറ്റിലുള്ള തീട്ടത്തിന്റെ വിലത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചു പോണെ ഒരു ദിവസം തൂറ്റൽ പിടിച്ച തീർന്നു അല്ലേ ഡോക്ടർ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണ്ടേ കഴുകന്മാര് വട്ടം വിട്ട് പറക്കാണ് മുളറങ്ങിക്കോ നിന്റെ തന്തയുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല മിസ്റ്റർ മാക്കോ നിങ്ങളെ ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു മൊഴിയുണ്ട് എബ്രഹാമിനെ കൊന്നത് നീയാണ് സോ എനിക്കത് മതി നിങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം തല്ലാം കൊല്ലാം പിന്നെ വില്യം ആസ് പെർ റെക്കോർഡ്സ് യു ആർ നോട്ട് നോർമൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും യു വിൽ ബി സേഫ് ഡോട്ട് ചുമ്മാ എനർജി കളയണ്ട ഇന്ന് ഇനി കുടിക്കാനും തിന്നാനുമായിട്ട് ഒന്നും തരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തല്ലി തീർക്കാൻ ഒരു രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ ഈ മൺവെട്ടി എടുത്ത് അടിച്ചാൽ മതി ഒരാളെങ്കിലും തീർന്ന അത്രയും നല്ലതാ എല്ലാം പീനൽ കോഡ് വഴി പോയ നഷ്ടം വരുന്ന എനിക്ക ഞാനത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഗായ്സ് ഹാവ് എ ബാഡ് നൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഈച്ചത് കില്ല ഈച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം രാവും പകലും അവരറിയരുത് സർ എനിക്കറിയാം മൈക്കിൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ എന്തിനാണ് സാർ ശരിയാ എന്തിനാ വിരോധം അല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അതാ വെരി ബാഡ് ബോയ്സ് തമ്മി തല്ലി ചാവുന്ന കരുതിയത് 
ओके लेट्स अ गॉड डिजाइन കോടതി തെറ്റായ തീരുമാനമാണ് ഈസ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത കേസൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണുണ്ട് മാർക്കോക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി എല്ലാം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ ചെയ്തത് മണ്ടത്തരമായെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാർ അതെന്താ ഈ നിയമവും നീതിയും പലപ്പോഴും ഒന്നല്ലോ സാർ എന്റെ ഒരു ചെറിയ അന്വേഷണത്തില് സാറിന്റെ അനുജൻ അമീറിനെ റാഗീത ഗ്യാങ്ങിലെ ആരും ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായ കാർ ആക്സിഡന്റിൽ നാല് പേരും ക്ലോസ് യു ആർ എ ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ Let's fight, doctor. Nenda pengal ana referee. Nee ene evada thoppicha. Thanikka thanda pengal kondu po. Nee thotta. Avlu odu nanda chaadu. Jenny anang illa. Nammal illa oral jekke nda vare.
one, two, three, four, five, six, seven, eight.
കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുണമുണ്ടായി ബ്രെയിൻഡത്തായിരുന്നു പശ്ചാത്താപത്തിലൂടെ പാപിക്ക് മോചനം നൽകാൻ ഞാൻ ദൈവമല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് പാപത്തിന് കൂലി മരണമാണ് ഞാൻ 